Incastrato dalle tracce di sangue ritrovate dalla polizia nell'autovettura utilizzata per il colpo, è stato arrestato uno degli autori del tentativo di rapina andato in scena lo scorso febbraio ai danni della gioielleria Bonadies di Barletta. Si tratta di un pregiudicato cerignolano di 45 anni, protagonista insieme ai suoi complici di una rocambolesca fuga dopo aver cercato di mandare in frantumi la vetrina del noto negozio di preziosi situato in corso Vittorio Emanuele. I malviventi agirono nel tardo pomeriggio utilizzando come ariete di sfondo una barra metallica montata sulla parte posteriore di una Opel Corsa rubata. Ma il tentativo di fare irruzione in gioielleria non andò a buon fine e l'impatto con il muro provocò il cedimento immediato della barra metallica. L'arrivo di una pattuglia della polizia locale complicò ulteriormente i piani della banda. Costretto alla fuga, il 45enne Cerignolano provò a farsi largo nel centro cittadino speronando diverse autovetture in sosta, prima di abbandonare la macchina con cui aveva raggiunto la gioielleria e di entrare in una seconda vettura, a bordo della quale virano dei complici ad attenderlo. La banda riuscì a far perdere le proprie tracce, utilizzando chiudi a tre punte sparsi nel sottovia Callano per arrestare la corsa della pattuglia della polizia locale lanciatasi all'inseguimento dei malviventi. Nell'auto utilizzata per sfondare la vetrina gli agenti ritrovarono non solo un fucile a canne mozze perfettamente funzionante con relativo munizionamento, ma anche diverse macchie di sangue, prova evidente che il malvivente alla guida fosse rimasto ferito durante il tentativo di rapina. L'attenzione degli inquirenti si diresse a quel punto verso i pronto soccorso del territorio e dalle verifiche effettuate risultò l'accesso di un paziente al nosocomio di Cerignola con una ferita alla testa e dolori al braccio destro provocati a suo dire da un incidente in bici. Le analisi della polizia scientifica di Bari sulle tracce di sangue ritrovate nell'auto utilizzata dai rapinatori hanno permesso di accertare che il paziente recatosi al pronto soccorso di Cerignola era proprio il malvivente ferito durante il tentativo di sfondare la vetrina della gioielleria Bonadies di Barletta. Una volta identificato, il pregiudicato cerignolano di 45 anni è stato trasferito in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Trani.